awesomely blossomy people out there welcome back to my channel my name is nirupama and i hope you all are doing great well in today's video i'm going to answer a question a question about international flying so a lot of you have asked me questions like uh, once we join an airline so after how long like after how many months or years we would be allowed to operate international flights or we will get to operate international sectors you know questions like that so i thought let me make a proper detailed video about it in which i'll explain you that how does it work and uh, also whatever information i'm going to share with you all it is all based upon my personal experience all right it might differ airline to airline country to country also i'm going to talk about um, international airlines as well like how the, how things work there like as i have flown with indian carrier indian airline so i have friends in international airlines as well so of course being in the same industry you get to know about uh, things how things work in other airlines as well so i'm going to talk about that so if you're excited and if you want to know keep on watching <laughs> criteria so criteria is not to the number of years okay it is basically about the aircraft if you are trained on that aircraft which operates international sectors to aapko fly karne ke liye milega agar aap us aircraft mein trained nahi hai to aapko nahi milega now agar main apne personal experience ke bare mein baat karu so i used to fly with this airline which was an indian airline okay so wahan pe hamare airline ke paas char type ke aircrafts the jab maine join kiya theek hai usse pehle bhi bahut मतलब एयरक्राफ्ट आए गए और जब मैंने ज्वाइन किया दैट दैट टाइम देयर वर फोर टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ए टी आर बोइंग सेवन थ्री सेवन बोइंग ट्रिपल सेवन एंड एयरबस थ्री थर्टी सो ये चार टाइप के एयरक्राफ्ट थे सो ऑफकोर्स वेन यू ज्वाइन तो आपको एक टाइप के एयरक्राफ्ट में ट्रेन किया गया जाता है जनरली ठीक है एंड सारे इंडिया में जितने भी एयरलाइंस है वो ऐसे ही दैट्स हाउ दे फंक्शन मोस्टली जो और एयरलाइंस है लाइक इफ आई टॉक अबाउट एयर इंडिया or if i talk about spice jets so they have different types of aircraft but if i talk about indigo they have airbus only and i think abhi recently they have started operating on atr as well so agar aapke paas ek hi type ka aircraft hai to then sara kursi pe train hoga but hamare sath ye tha ki when whenever anybody used to join our airline so usse sabse pehle boeing 77 pe train kiya jata tha now this aircraft is a narrow body aircraft okay jisme sirf ek single aisle hota hai so it's a narrow body aircraft तो so, ये ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है मतलब मैक्सिमम फाइव एंड हाफ आवर्स की फ्लाइट हमने ऑपरेट की है इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे सो व्हेन वी जॉइन सो दैट टाइम वी गॉट ट्रेन फॉर सर्विसेज फॉर बोथ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में कैसे काम होता है अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आप कैसे ऑपरेट करोगे इकोनॉमी में और अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट है तो कैसे ऑपरेट करोगे बिकॉज डिफरेंस ये है डोमेस्टिक इंटरनेशनल में You don't serve alcohol on domestic flights as per DGCA, as per Indian uh, Aviation Regulation. You don't serve alcohol on domestic flights. So international may it would be slightly different because different because you are serving alcohol on international flights. So that's what that's how they trained us. So now when I started flying, so of course I had to go through the fam flights, which is familiarization flights. उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है my first. Trainee flight, so I will leave the link over here. You can check it, check it out, and you will know that what was my experience. All right. So, five time flights. करने के बाद आपकी solo flight होती है. So my first solo flight was actually actually an international flight, which was to Muscat, which is in Oman. So वो मेरी international flight थी. हालांकि it was a turnaround flight for us, and मैंने वो random से किया था. तो I I believe the flying time was three and a half hours or four hours for random. I don't remember because that was like long long ago. So वो मेरी पहली flight थी जो मैंने operate किया था. It was not a layover flight like I told you. हमने operate किया और हम वापस आ गए थे. So it was a turnaround flight. Okay. So but it was an international flight, and I was trained to like I told you that. we are we were like my airline was also a full service airline jahan pe you don't have to see there are two types of airlines uske bare mein main soch rahi hu ki main separate video banao so that i talk about later all right so it was a full service airline so we were trained ki economy mein kaise kaam hota hai we were trained theek hai so i operated that sector then later i operated damam which is in saudi so wo bhi international flight hai because when you are traveling from one country to another country automatically it's an international flight okay बट जिस बेस में मैं आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ ट्रिवेंडम सो वहां पर ज्यादा फ्लाइट थे नहीं तो हमारे आई थिंक मस्कट था और 
दमाम फ्लाइट होती थी और एक डेली फ्लाइट होती थी सो so, ये तीन फ्लाइट होती थी जो क्रू करता था जनरली सो एंड जो एयरक्राफ्ट यूज करते थे इस सेक्टर के लिए दैट वॉज बोइंग सेवन थ्री सेवन नाउ वेन आई गॉट ट्रांसफर लाइक आफ्टर नाइन और टेन मंथ्स आई गॉट ट्रांसफर टू डेली बेस तो जब मैं डेली आई तो उस टाइम पे मेरे जो वहां पे जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट किया सो मेरे बहुत सारे डोमेस्टिक सेक्टर्स बढ़ गए क्योंकि जनरली जो हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट थे जो एयरक्राफ्ट हम यूज करते थे दैट वॉज बोइंग सेवेंटी सेवन और इंटरनेशनल फ्लाइट भी थी ऑन द सेम एयरक्राफ्ट विच वॉज दुबई अबुदाबी सिंगापोर बैंकॉक और कौन सी थी दमाम जडारियाद ये सब फ्लाइट्स थे ठीक है काठमांडू काठमांडू इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल फ्लाइट सो देन आई स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑल दीज फ्लाइट ऑल दीज सेक्टर्स बिकॉज क्योंकि उस जहां पे मैं आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ डेली सो वहां से मोस्टली सारे सेक्टर्स थे हमारे तो मुझे याद है कि जो मेरा न्यू ईयर था उस टाइम पे टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो मेरा न्यू ईयर था आई सेलिब्रेटेड इन सिंगापोर बिकॉज मेरे को सिंगापोर ले ओवर मिला था एंड मोस्टली जो ये फ्लाइट्स थे ये वो ये लेवर फ्लाइट्स थे हमारे इन फैक्ट वेन आई वॉज फ्लाइंग आउट ऑफ ट्रिवेंडम आई गॉट अ लेवर इन दमाम सो हमको लेवर भी मिलता था एंड यूज टू वेयर अबाया एंड एवरी थिंग उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है मेरे दमाम यू नो लेवर का सो वो भी मैं लिंक कर दूंगी यू विल कम टू नो दैट हाउ थिंग्स आर इन दमाम एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है I think that was in Damam or Riyadh. I think Damam bhi tha. So because rules are the same for both the places. So yeah, that's that's about that. ठीक है. So मैं दो साल तक मैंने narrow body में ही operate किया. So I was only trained off on Boeing seven three seven. Now जो rule है यहाँ पे हमारा flying का in India में especially that is कि एक जो cabin crew है वो तीन aircraft पे train हो सकता है. उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है क्योंकि एवरी एयरक्राफ्ट हैज अ डिफरेंट लाइक डोर ऑपरेशन डिफरेंट होगा और जो कॉल बेल का साइन या जो आप इंटरफोन यूज करते हो या हेडसेट या पीए यूज करते हो वो सब चीजें बहुत डिफरेंट होता है ठीक है सो दैट इज द रीजन व्हाई जैसे कि तीन टाइप के एयरक्राफ्ट में हम आपको ट्रेन करेंगे उससे ज्यादा नहीं तो जब मैं आई थिंक मुझे दो साल हो गए थे फ्लाइंग करते करते देन आई वॉट ट्रेन ऑन एयरबस थ्री थर्टी नाउ दिस एयरक्राफ्ट वॉज यूज इट्स वाइट बॉडी ऑफकोर्स डुअल लेन एयरक्राफ्ट इट्स वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट ये ज्यादा डेस्टिनेशन ज्यादा समय की दूरी क्या कहते हैं कवर कर सकता है सो so, फिर मैंने इंटरनेशनल मतलब लाइक वाइट बॉडीज लाइक लॉन्ग हॉल फ्लाइट करना स्टार्ट कर दिया तो विच वॉज आर एम्सडैम एंड और कौन सा था टोरोंटो ये सब हम फ्लाइट्स करते थे ऑल्सो वी यूज टू ऑपरेट हॉन्गकॉन्ग ऑन दिस एयरक्राफ्ट हालांकि उसका जो फ्लाइंग टाइम था फाइव एंड हाफ आवर्स था कुछ एक वन वे का बट स्टिल वी यूज टू ऑपरेट इट ऑन दिस बिग एयरक्राफ्ट बिकॉज हमारा जो लोड भी होता था पैसेंजर लोड भी काफी ज्यादा होता था सो दैट इज द रीजन आर द रीजन सो वी यूज टू ऑपरेट ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लाइट ठीक है इन दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट देन लेटर ऑन आई गॉट ट्रेन ऑन ट्रिपल सेवन Which is Boeing triple seven, ठीक है? So that used to operate to London. So वहाँ London हमने operate करना शुरू किया. This aircraft used to operate to Paris also. So हमने ये operate करना शुरू कर दिया. So इस type से. तो basically depend करता है कि आप कौन से aircraft पे train हो. तो ऐसे because see the services are the same, international और domestic का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है wide body, narrow body के हिसाब से. But you are any any which way they any which ways they will train you in the training. Okay, so ऐसा नहीं कि you are unaware about things. But just that if you just have to be trained on that aircraft, only then that flight will be allotted to you. Okay, आपके roster में आएगा कि अच्छा आप ये flight operate कर रहे हो. ठीक है, so it basically depends upon that. So once I got trained on all these three aircrafts, ATR was again it used to we used to use it for because it's a smaller aircraft and um, for domestic routes only we used to use it. But I never got trained on those aircraft. Pe. I was only got trained on these three aircrafts. So these three aircrafts were operating international. So if I have seen, then I have my first solo flight. So I have international flying. Hi kiya hai, mostly. राइट बट वो डिपेंड करता है आप कौन से डेस्टिनेशन फ्लाई करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट आई हैव ऑपरेटेड इंटरनेशनल सो इट डजेंट मैटर कि आप को कितना टाइम हुआ है अगर आप ट्रेन हो बिकॉज ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा हाउ द सर्विस फ्लो इज एवरीथिंग यू नो व्हाट आर सपोज टू डू ऑपरेशन यू ऑल ऑल नो सेफ्टी के बारे में आप सब ट्रेन हो फर्स्ट एड के बारे में आप सब ट्रेन हो तो आपको दे इज नो हार्म इन यू नो सेंडिंग यू फॉर ए पर्टिकुलर फ्लाइट बट ये The experience comes into the picture when there is an issue, passenger issue, passenger handling, or medical issue. You know, do you get थोड़ा सा stressed out कि अच्छा मैं तो क्या करना है या थोड़ा panic करते हो आप because you are new. But for that also you have your experience crew who will help you out. So that is about that. Okay. Now if I talk about international airlines, so if you see mostly they operate international sectors. 
तो उनका तो जो भी क्रू है तो दे डोंट हैव मच ऑफ लाइक डोमेस्टिक सेक्टर्स गिनती के थोड़े बहुत होंगे अगर होंगे भी तो तो उनमें तो सिर्फ नहीं ऑपरेट करवा सकते ना दे हैव टू यूटिलाइज द क्रू फॉर इंटरनेशनल सेक्टर्स तो फॉर इंटरनेशनल इफ यू ज्वाइन एनी इंटरनेशनल एयरलाइन लाइक कतार एमरेज एतिहाद लुफ्तानजा एंड ऑल ऑफ दीज सो यू विल बी ऑपरेटिंग इंटरनेशनल सेक्टर्स ओनली बिकॉज उनके पास मेजोरिटी जो फ्लाइंग है वो इंटरनेशनल रूट्स पे ही है ठीक है नाउ जो ट्रेनिंग का जो एक एक और जो चीज आता है ना कि लाइक आई टोल्ड यू कि इकोनॉमी में आपको ट्रेन करेंगे सो लेटर ऑन लाइक आफ्टर ईयर वेन आई केम टू डेली ऑल्सो आफ्टर ईयर आई गॉट ट्रेन ऑन लाइक फॉर पी सी पी सी मतलब प्रेमियर कैबिन विच इज लाइक बिजनेस क्लास उसके लिए हमें ट्रेन किया सेपरेटली बिकॉज अगेन इलेबरेटेड हो जाती है सर्विसेज कैसे करना है क्या करना है तो वो तो आप जब भी कोई फ्लाइट ऑपरेट करोगे आपसे पूछा जाएगा आई यू पी सी ट्रेन एंड देन आई वेन आई स्टार्ट फ्लाइंग वाइट बॉडीज तो उधर फर्स्ट क्लास भी होता था जैसे हमारे ट्रिपल सेवन में तो वहां भी पूछते हैं कि आई यू ट्रेन आई यू फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रेन अगर आप फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रू हो तभी आपको आगे काम करने का मौका मिलेगा ठीक है इन इन फर्स्ट इन फर्स्ट क्लास ओके we were business class trained so yeah so we were used to we mostly used to work in business class yeah economy class like i told you that if i talk about international flying it really depends upon aur jo bhi mujhe ye question puchta hai main unko yahi answer karti hu it depends upon which aircraft you are trained on agar aap is aircraft pe trained ho jo ki international fly karta hai to aapko international flights milenge agar nahi karta hai to aapko nahi milenge so i hope you got the answer of your question and i hope you have understood everything i tried to explain it इन डिटेल सो दैट कोई भी डाउट ना रहे इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो सो यू कैन डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑल्सो अगर आपने कोई एयरलाइन ज्वाइन किया है जिसके पास कोई भी इंटरनेशनल सेक्टर्स नहीं है लाइक मोस्ट सिर्फ डोमेस्टिक ही फ्लाई करते हैं देन आपकी कोई इंटरनेशनल फ्लाइंग नहीं होगी देर इज एज सिंपल एज दैट और राइट सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल इफ यू डू मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ पिक थम्स अप सब्सक्राइब टू माई चैनल press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time i upload a video and yeah that's all for today i hope to see you in my next one take care